హాయ్ యూట్యూబ్లో రోజుకి కొన్ని వేల లక్షల సంఖ్య సంఖ్యలో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఎన్నో లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కానీ మీకు గమ్మత్తు అయిన విషయం చెప్తా ప్రపంచంలో అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి అత్యధికంగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేవి యూట్యూబ్లోకి ప్రతిరోజు అప్లోడ్ అవుతుంటాయి ఇదే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ని ఒక బేస్ కింద చేసుకొని ఎంతోమంది కొత్త దర్శకులు కొత్త యాక్టర్స్ కొత్త టెక్నీషియన్స్ ఈరోజు ఒక యూట్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్ని బ్లేజ్గా చేసుకొని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్స్ మన తెలుగులోనే ఎంతోమంది ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఒక టెలివిజన్లో ఒక టీవీ ఛానల్లో ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఒక పుష్ లాంటిది ఒక కాంపిటీషన్ ఇయర్ లాంగ్ ఫిల్మ్ కాంపిటీషన్ లాంటిది ఇప్పుడు వరకు లేదు సో ఇదే ఎప్పుడైతే మేము గమనించామో ఇలాగ ఒక ఇయర్ లాంగ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కోసం లేదు అని చెప్పి ప్రైమ్ నైన్ టీవీ ఫస్ట్ టైం ఒక ఇయర్ లాంగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేది డిసైడ్ చేద్దామని డిసైడ్ చేశారు సో బేసిక్గా మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే కనుక ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్ బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆన్ ఇండియన్ టెలివిజన్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఇయర్ లాంగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇయర్ లాంగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ షార్ట్ ఎట్ నైన్ ప్రతి వీక్ కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రతి వీక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకొని దానిలో బెస్ట్ విన్నర్ ఎవరైనా వీక్లీ ఒక విన్నర్ ఉంటాడు అలాగే మంత్లీ ఒక విన్నర్ ఉంటాడు ఈ విన్నర్స్ అందరూ కలిసి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఒక ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేది ఒక థియేటర్లో ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా ఈ త్రీ మంత్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఎప్పుడెవరైతే విన్నర్స్ ఉన్నారో లేకపోతే ఎవరెవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో ఎవ్రీబడీ విల్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ అ గ్రాండ్ ఫినాలే విచ్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ ఏ ఇయర్ సో ఇది మన షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫార్మాట్ మన షో ఫార్మాట్ ఇది సో ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నా లేకపోతే మీరు అలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏమైనా బాగున్నాయని మీరు మమ్మల్ని మాకు రికమెండ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా దయచేసి మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి ఒకవేళ అది బాగుంటే కనుక ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము వీల్ ఆల్వేస్ బి దే వెట్ థ్యాంక్ యూ షార్ట్ ఎట్ నైన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఎట్ ప్రైమ్ నైన్ టీవీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ ఒక ఇయర్ లాంగ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది మన బాధ్యత దీనికి ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇలాంటి న్యూ టాలెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది మన బాధ్యత ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ షార్ట్ ఎట్ నైన్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మన షార్ట్ ఎట్ నైన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మనతో పాటు ఈరోజు ఉన్న గెస్ట్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ చైతన్య మీరు మకరమైన షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశారు తెలుగు అండ్ హిందీలో తీశారు విచ్ హ్యాస్ గాట్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రైజెస్ బయట పెద్ద పెద్ద ప్రైజెస్ వచ్చినాయి సో అసలు హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కన్నా ముందు మీరు ఏం చేసేవారు అండ్ మరి షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ విత్ అస్ సో నా పేరు చైతన్య అండి ఫిల్మ్ ఇకగా కంటే ఐ బిలీవ్ మై సెల్ఫ్ ఒక స్టోరీ టెల్లర్ అని అనుకుంటాను నేను యంగ్ ఏజ్లోనే టెన్త్ క్లాస్లోనే హ్యాండి క్యామ్ ఫాదర్ కొనిస్తే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాము మిస్టేక్స్ చేసేవాళ్ళము ఐ బిలీవ్ ఇన్ జేమ్స్ కెమన్ ఒక మాట అన్నారు మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలనిపిస్తే మీరేం పెద్ద ట్రై చేయని అవసరం లేదు కెమెరా తీసుకుని మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకరు హీరో కింద పెట్టేసి మీ నాన్నని ప్రొడ్యూసర్ చేసి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసేయండి అని చెప్పారు దట్ ఈస్ వన్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలామంది షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఇదే ఇన్స్పిరేషన్ సో అలా జర్నీలో ట్రావెల్ అవుతూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తూ తీస్తూ బెటర్ అయ్యాను నేను చాలా సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు ఏమనిపించిందంటే మనం ఒక గ్రాంటెడ్ ఫీలింగ్ తీసుకుంటాం మదర్ మదర్ అనగానే మనం ఏమనుకుంటామంటే మిస్ కాల్స్ ఉన్న ఫోన్ ఎత్తాము ఫోన్ చేసిన అమ్మ మళ్ళీ చేస్తానని పెట్టేస్తాము ఏంటంటే మమ్మీ మనల్ని ఈజీగా మదర్ అనే వాళ్ళు ఈజీగా మనల్ని సారీ చెప్పే సారీ చెప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసేసుకుంటారు సార్ నా పిల్లలే కదా అని సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఒక మదర్ని మనం ఎంత గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటున్నాము అనేది చూపించిన తర్వాత అసలు వాళ్ళు లోపల ఏం ఫీల్ అవుతారు మీరు కట్ చేసిన కాల్ తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ హార్ట్కి ఒక విండో ఉంటే ఆ విండోలోంచి మనం చూస్తే మన మదరే మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది నా మెయిన్ పాయింట్ సో దీన్ని నేను చాలా సటిల్గా ఏదో పెద్ద మదర్స్ అంటే త్యాగాలు చేసేస్తారు అది ఇది కాకుండా సింపుల్ ఇమోషన్స్ వాళ్ళు ఒక చిన్న చిన్న ఆనందాలు మన కోసం ఎలా వాళ్ళు కోల్ప
సో దాంట్లో కూడా ఐ ఐ వన్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ అనమాట సో నాకు యా మకురం కోసం సో నేను యూఎస్ వెళ్ళలేదు ఐ డింట్ గెట్ ద వీసా బట్ మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అక్కడ తీసుకున్నారు దే ఆర్ సో హ్యాపీ అనమాట ఎవ్రీబడి ఇన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయకముందు మీ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ మీ ఇండస్ట్రీలో రావడానికి ఇదే ఎంట్రీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ గోత్ ఐ మీన్ అంతకు ముందు షార్ట్ ఫిల్మ్ కన్నా ముందు ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ యా నేను ఫస్ట్ లో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను చేసినప్పుడు సంపత్ నంది సార్ ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఆయన మా పక్క ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ల్యాప్టాప్ పట్టేసుకుని ఆయన ఎప్పుడు వస్తారు ఆయనకి నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూపి చూపించేద్దాం అనే ఫీలింగ్ లో ఉండేవాడిని అప్పటికి నేను ఇంకా మొక్కరం తీయలేదు సో ఏదో ఒక రోజు ఆయన షూటింగ్ నుంచి అలిసిపోయి వస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సార్ నా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకసారి మీరు చూడండి అనగా కానీ ఆయన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసారు ఆయనకు అర్థమైంది నేను పెద్ద టెక్నికాలిటీస్ లేవు ఏమీ లేవు బట్ నేను అందులో కన్వే చేయాలనుకున్న పాయింట్ ఆయన ఐడెంటిఫై చేసి నువ్వు చెప్పాలనుకున్నావు అని అడిగారు అవును అన్న అప్పుడు నేను బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనమాట సరే నువ్వు చదువుకుని నీ బీటెక్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి రా అప్పుడు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పారు సో నేను బీటెక్ అవ్వంగానే ఒక మంచి పర్సెంటేజ్తో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన టీంలో నన్ను జాయిన్ చేసుకున్నారు సో ఆయన దగ్గర రైటింగ్ చేసేవాడిని నేర్చుకునేవాడిని మకురం ఫిలిం షార్ట్ ఫిలిం కష్టాలు మీకు తెలిసే ఉంటాయి నేను ఓవర్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తీసాను సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నేను వర్క్ చేయలేదు ఒకరోజు షూట్ చేయడము డబ్బులన్నీ గ్యాదర్ చేసుకోవడం మళ్ళీ డబ్బులు లేకపోతే మళ్ళీ ఒక ఫండింగ్ చేసుకోవడము ఫాదర్ దగ్గర కొంచెం మదర్ దగ్గర కొంచెం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కొంచెం అలా అలా చాలా కష్టపడి చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో అంటే షార్ట్ ఫిలిం మేకర్స్కి సినిమా షూటింగ్ చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మనము ఆర్టీసీ బస్సులు వెళ్ళినప్పుడు పక్కన ఒక బీఎండబ్ల్యూ కార్ వెళ్తున్నాం అనుకో ఫీలింగ్ ఉంటుంది అరే ఇంత లగ్జరీగా వెళ్తున్నారు అని సో అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి లైట్ ఉండదు ఈవినింగ్ సిక్స్ అయిపోతే లైట్ అయిపోతుంది మనం అవుట్డోర్ లైన్ పెట్టుకోలేము బర్నింగ్ వచ్చేస్తుంది యాక్టర్లు ఏమో మన ఫ్రెండ్సే ఉంటారు మనం అనుకున్న డైలాగ్ వాళ్ళు చెప్పరు సో ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి బట్ సంభవ్ షార్ట్ ఫిలిం జర్నీతో పాటే నా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ జర్నీ కూడా బిగిన్ అయింది అనమాట సో నేను కొంచెం ఫిలిమ్స్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ దగ్గర షూటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఇలా ఉండాలి ఆ ఫ్రేమ్స్ ఒక అవుట్ ఫోకస్ షార్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుందా సో నేను ఎక్కడ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్స్లో వాటిలో వీటిలో నేర్చుకోలేదండి ఆన్ సెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ అన్నీ చూసుకుని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను సో ఆ ప్రాసెస్లోనే బాహుబలి డైలాగ్ రైటర్ సిహెచ్ విజయ్ కుమార్ సార్ ఆయన దగ్గర రాయడం నేర్చుకోవడము ఆ ప్రాసెస్లోని ఈ షార్ట్ ఫిలిం ఫినిష్ చేశాను అండ్ ఐ షోడ్ టు నేను ఎవరెవరికైతే వర్క్ చేసినా వాళ్ళకి అది చూపించాను వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది ఇంక దాన్ని యూట్యూబ్లో పెట్టడము ఫిలిం ఫెస్టివల్స్కి పంపించడము ఇట్ వాజ్ ఎ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ సో జనరల్గా షార్ట్ ఫిలిం తీసేటప్పుడు ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిలిం మేకింగ్ ఒక చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది కండిషన్స్ మనకు తెలియవు సో వాట్ బడ్జెట్ మీ బడ్జెట్ ఎంత పెట్టుకున్నారు అసలు మకరం లాంటి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు బడ్జెట్ ఎంత అయింది అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ వైల్ షూటింగ్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు మీ ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి ఇంత బడ్జెట్లోనా అదే బడ్జెట్ అంటే షార్ట్ ఫిలిం చూడకముందే చెప్పేస్తున్నాను సో దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని చూడకండి వెరీ లిటిల్ బడ్జెట్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంతే అది ఏంటంటే కెమెరాస్ తెచ్చుకుని యాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రీగా చేసి ఎవరికి లంచ్ బాక్సులు వాళ్ళు తెచ్చుకుని అంటే మధ్యాహ్నం అయిపోతే ప్యాకప్ చెప్పేద్దాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లంచ్ ఖర్చు ఎక్కువైపోద్దేమో అని సో వెరీ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్లోని ఫినిష్ చేస్తాం మొత్తం అంతా సో టీమ్ అందరూ ఫ్రీగా వర్క్ చేశారు ఓన్లీ మాకు ఏమైనా ఖర్చు అయిందంటే ట్రావెలింగ్ లేదా ఫుడ్ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు ఖర్చు పెట్టాము బట్ అందులో కూడా టైం తీసుకుని మాకు కావాల్సిన షార్ట్స్ కాంప్రమైజ్ కాకుండానే తీసాము సో అంతే అండి వెరీ లిటిల్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్లు పెట్టి తీస్తున్నారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ బట్ ఐ డిడ్ విత్ వెరీ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ సో ఫైనల్గా మా ప్రోగ్రామ్ గురించి యూ వాంట్ టు టెల్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఈవెనా మా చూసే వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ద కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ అబౌట్ అండ్ షార్ట్ అట్ నైన్ కోసం యా డెఫినెట్గా కన్వే చేయాలనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మేము ఆ రికగ్నేషన్ కోసం చూస్తుంటామండి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాము ఎవరు చూస్తారో తెలియదు ఎవరు చూడరో త